Phật Pháp ứng dụng Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên hòa thượng luật sư. Vào giờ phút này nơi đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, thành tâm đê đầu bái thỉnh bước chân của hòa thượng Quang Lâm giảng đường tu viện Tường Vân để chứng minh khai pháp cho khóa tu tại đạo tràng chúng con. Nhân đầu Xuân Bính Thân 2016 Ngưỡng mong Hòa Thượng quan hỷ chứng minh Toàn thể đạo tràng dương cao một tràng pháo tay Để cung đón Hòa Thượng quan Lâm
chúng con thành tâm bái thỉnh hòa thượng đăng lâm pháp tòa nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cung kính ngưỡng bái bạch hòa thượng luật sư chứng minh kính bạch chư tôn đức kính thưa chư liệt vị để cho buổi khai pháp đầu xuân sáng hôm nay được thập phần viên mãn Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Luật Sư Chứng Minh Kính mời toàn thể Đạo Tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ Cung thỉnh Hòa Thượng khởi niệm Nam mô con thành tâm cung thỉnh hòa thượng an tòa chứng minh kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tòa nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cung kính ngưỡng bái bạch hòa thượng luật sư chứng minh kính thưa toàn thể đại chúng Hiện diện chứng minh khai pháp đầu xuân nơi đạo tràng chúng ta sáng hôm nay là Đức Hòa Thượng Luật Sư Đạo Hiệu Thượng Minh Hà Thông, Quỹ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trụ trì Chùa Huệ Nghiêm xin trân trọng giới thiệu đến Đạo Tràng chúng ta Đức Hòa Thượng Chứng Minh. Kính Bạch Hòa Thượng Chứng Minh Nhớ lại cách đây một mùa xuân trước cũng trong thời bấy giờ Chúng con đã được cung đón Hòa Thượng Quang Lâm Cũng trong ngày khai pháp đầu xuân này Đó là niềm an lạc, niềm vui của chúng con Trong những ngày xuân đến Mà Hòa Thượng đã chấn tích Quang Lâm khai pháp đầu xuân Sáng hôm nay nơi đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con Một lần nữa không thể diễn tả hết nỗi vui mừng, xúc động khi chúng con được cung đón Hòa Thượng quan Lâm về chứng minh khai pháp đầu xuân năm 2016 năm Bính Thân này 
Quả thật đây là một động lực vô cùng to lớn Và là một niềm phúc báo vô biên cho hành giả tu học chúng con Để nương theo Đức Hòa Thượng tu học trong năm 2016 này Cũng như thời gian tu học sắp đến Kính Bạch Hòa Thượng Chúng con nghĩ tưởng rằng Với Hòa Thượng nhiều Phật sự đa đoan nơi Trung ương Giáo hội Nơi thành phố Hồ Chí Minh cũng như nơi bổn tự Huệ Nghiêm Mà Hòa Thượng đã thương tưởng quan lâm về đạo tràng chúng con Cho chúng con thấy được rằng chư tổ đã dạy Chúng con xin hướng về người như hoa tìm đến bầu trời Thái Dương Như người lữ khách đêm trường hướng về bắt đầu tìm đường thoát ly Quả thật không sai sự hiện diện chứng minh của Hòa Thượng đã nói lên những lời mà các vị tổ sư, các vị cao đức đã dạy Vào giờ phút này cho phép chúng con xin được thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân Trưởng ban tổ chức khóa tu đạo tràng tu viện Tường Vân Đối trước Hòa Thượng đại diện cho ban tổ chức Cùng toàn thể hành giả chúng con xin dân lời tác pháp Cung thỉnh Hòa Thượng Khai Pháp đầu xuân 2016 Thành kính cung thỉnh Thầy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Thông Quỹ viên Hội đồng Trị Sự Phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh Trưởng ban tăng sự thành hội Phật giáo Hôm nay toàn thể chư tăng và Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc chúng con Có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính dân lên lời tác bạch Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngưỡng Bái Bạch Trên Đức Hòa Thượng Lời khai pháp đầu của Hòa Thượng Khi niệm Phật, Hòa Thượng đã đọc bài khai kinh kệ Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp Bá Thiên Vạn Kiếp Nang Tao Ngộ Đã làm cho chúng con dường như sực tỉnh Sau những tháng năm dài mê muội Chúng con đã có cơ hội tiếp cận với Phật Pháp Nhưng dường như lòng chúng con chưa cảm nhận được Như là một điều may mắn nhất trong cuộc đời Mà trăm ngàn kiếp chưa bao giờ có cơ hội gặp Hôm nay một câu đầu tiên của Hòa Thượng Khởi Sướng Đã làm cho chúng con cảm thấy dân trào một niềm xúc động Cảm thấy quá may mắn cho cuộc đời Khi làm người được học tu và đặc biệt nhất là có cơ hội được học tu với các vị chân tu thật đức Hôm nay là khóa tu lần thứ 63 Là khóa đầu tiên của năm thứ 6 Toàn thể chúng con có cơ duyên để được cung đón hòa thượng Luật sư trở về đây để khai pháp cho chúng con Khi chúng con đến cung thỉnh hòa thượng Chúng con cũng nhắm đến rằng một bậc đạo cao đức trọng giới luật thanh tịnh trang nghiêm là nền tảng cho sự tu học của chúng con để được nương nhờ công đức đó mà tiến tu được tốt đẹp được hạnh phúc được an lạc và khi con đến đảnh lễ hòa thượng để cung thỉnh hòa thượng đã nói lên những lời đầy đạo tình xúc động với con con nên đến thỉnh Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng Ngài là Bậc Thầy Đạo Cao Đức Trọng Tuổi cũng già rồi Tiếng nói của Ngài không còn lâu Vì vậy tụi con cần lắng lòng nghe Để gìn giữ trọn đời tu học Thầy gần gũi với anh em tụi con Lúc nào cũng được Thật ra nghe lời chỉ dạy 
chân tình đầy khiêm cung thể hiện lòng tôn trọng của một bậc thầy đạo cao đức trọng một bậc lược sư đã khai đạo rất nhiều giới đàn cho hàng chục nghìn giới tử điều đó đã khẳng định được rằng công đức và trải nghiệm đời tu của hòa thượng đã thể hiện trong thân giáo khẩu giáo và ý giáo chúng con nghe lời dạy của hòa thượng đã đến tại chùa quê nghiêm để đảnh lễ hòa thượng trí quảng và chúng con thưa rằng vì thấy hòa thượng tuổi cao sức yếu chúng con không dám cầu thỉnh chớ thật sự lòng chúng con vẫn ngưỡng mộ kính trọng đến đức ngài hòa thượng dạy rằng khóa tu này trùng với khai khóa của chùa phổ quang thầy sẽ cố gắng sắp xếp đến với tụi con trong khóa tu lần tới tức là vào 19 tháng 2 âm lịch cũng nương nhờ cái lời chỉ dạy của hòa thượng luật sư đây chúng con mới cảm thấy dám thưa bạch với hòa thượng trí quản như thế hòa thượng rất xúc động trước lời chỉ dạy này hòa thượng nói lời của hòa thượng minh thông thầy sẽ nhớ trong lòng và điều đó làm cho chúng con cảm thấy khi tu học chúng con cảm thấy bớt bơ vơ và hôm nay ngày khai pháp đầu tiên chúng con đã được lời chỉ thị từ chư tôn hòa thượng đạo cao đức trọng những bậc thầy kinh nghiệm tu hành lỗi lạc đáng kính trọng ngàn vàng của muôn thế hệ mà hôm nay chúng con có cơ duyên Giờ đây đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh Chúng con đã trải qua 62 lần tu học Và lần thứ 63 này chúng con lại có cơ hội Được nghe lời chỉ dạy của Hòa Thượng Và chúng con rất là vui mừng khắp khởi Trên tinh thần đó giờ này lòng chúng con đang thanh tịnh Lắng về Hòa Thượng để được nghe Pháp âm của Hòa Thượng Chúng con xin được đê đầu cung thỉnh Lời chỉ dạy khai Pháp đầu năm của Hòa Thượng à, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật à, Kính Bạch Sư Tổng Đức à, Tô Viện Tường Văn Cũng như quý Phật tử Trong Đạo Tràng Tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Văn này. À, hôm nay à, chúng tôi đủ duyên lành một lần nữa trở về đất Già Lam cùng chưa Tôn Đức tại chú xứ này cũng như với Phật tử. À, chúng ta chia sẻ với nhau trên đường tu học nhất là người con Phật làm sao gìn giữ thân và tâm được an lạc từng phút giây chính đó là hành trang là cổ quý để chúng ta bước lên Phật quả ra khỏi sinh tử luân hồi thì cái thời gian để mời tất cả quý thầy cũng như quý Phật tử chúng ta ngồi À, ngồi xuống đây trong kính thưa tất cả quý Phật tử thì hôm nay là đầu năm của năm Bính Thân là vào cái mùa à, là tháng Giêng là tinh thần của dân tộc Việt Nam là tháng nhẹ nhàng linh thiêng nhất tất cả để hướng về cái tinh thần là sự tu tập làm thiện hòa với cái không khí trong lành của đầu mùa xuân thì người phật tử chúng ta rất nhẹ nhàng muôn duyên đều buông bỏ cái mà cốt tủy của đức phật dạy cũng như người con phật là cái tâm an cái tâm bình mà muốn tâm an và tâm bình 
là điều trước tiên chúng ta phải buông xả buông xả gồm hai phần là buông xả từ vật chất và buông xả từ tinh thần Nên thì cái điều này cái về vật chất không phải là chúng ta không làm gì hết đạo phật không có tinh thần tiêu cực buông xả tất nhiên là không dính mắt mà đầu năm là biểu trưng mùng 1 tháng giêng là ngày đảng sanh của đức từ thị mà hiện thân của bố đại bố đại tượng trưng cho cái vẻ quan hỷ và buông xả không dính mắt thầy các vị thấy hai chữ bố đại bố là vải đại là cái bị bằng giải mà ngài bố đại cái bị đó tất cả đều bỏ vào trong cái bị đến đâu cũng xin đủ thứ đều dồn trong cái bị được gọi là sum la dạng tượng đều trong cái bị đó nên một hôm có vị thiền khách hỏi đại ý phật pháp như thế nào ngài bố đại đang mang cái bị lớn đủ thứ trên vai bỏ xuống dưới đất đó là ý đã trả lời không nói tiếng nào là buông bỏ đó là lễ ý phật pháp mà buông bỏ tất cả không có một cái gì mà dính mắt người hành giả kia đã hiểu được đại ý phật pháp rồi thì vậy cái hoạt dụng phật pháp như thế nào ngài bố đại mang cái đại đó lên vai đi một hơi nếu chúng ta buông bỏ chúng ta không dính mắt thì cái hàng ngày chúng ta làm việc thì đâu có trở ngại về trên cái sự giải thoát chúng ta điều đó là cái điều mà rất quan trọng trong phật pháp cũng như có vị thiền sư có một vị thiền khách đến hỏi về đại ý cốt tủy phật pháp thì vị thiền sư chưa vội trả lời liền trên bàn ngồi bình trà và cái chung nước ngài cứ lấy bình rót nước vào trong cái chung để đãi khách mà rót đã đầy cái chung tràn rồi ngài cũng vẫn rót thì vị thiền khách kia lúc ban đầu còn chịu đựng được tràn đầy rồi mà ông thầy ông cứ rót hoài chịu không nổi nữa mới thưa chung nước tràn thầy rót hoài vì thiền sư mới trả lời rằng cũng như thế ông đến hỏi đạo ta mà trong tâm ông đã đầy ấp hết những cái gì làm sao mà đổ pháp vào được cũng như chung nước này đã đầy rồi thì không chứa thêm được thì hôm nay quý phật tử một ngày an lạc này ngồi đây tập làm như thế nào tâm rỗng ràng buông hết những cái việc gì từ cá nhân đến gia đình và xã hội buông hết tâm không mới chở được những cái gì nhớ bình không mới chở được những cái gì như thầy rồi xưa thầy có làm một cái bài thơ giữa cái đêm trừ tịch là cái đêm mà sắp đón giao thừa là có bài thơ bốn câu là mai vàng tung cánh ngát hương trà thuyền cảnh hững hờ mặt khách quá gió quyện lò trầm vương khói nhẹ thuyền không lặng chở ánh trăng tà chiếc thuyền nó không mới lặng chở được ánh trăng thì chúng ta là người con Phật Muốn có những lời Phật dạy Mà phải giữ để làm sao cái tâm chúng ta Trống trải rộng không Mới nhận được những cái Pháp Mà của các vị tôn đức Truyền trao cho mình ha, Rót vào trong tâm của mình Thì cái đó là cái rất quan trọng Việc hôm nay chúng tôi muốn đến khai Pháp Tại đây có hai điều 
Điều thứ nhất là làm thế nào quý Phật tử buông xả Và thứ hai là tạo được cái sự an lạc hạnh phúc cho đời sống hiện tại Cũng như lấy an lạc hạnh phúc làm tư lương trên bước đường giải thoát của mình Đó là điều điều rất quan trọng mà an lạc này, hạnh phúc này tự mình tìm Không ai cho mình hết Nhớ. Tùng môn nhận đắc phi thị gia trân Nếu cái của báo mà ngoài cổng ai cho mình chưa phải là thiệt Điều này chính mình tìm Mà muốn tìm như vậy là Đầu tiên cái nhân buông xả Buông xả cái nhân Cái nhân phải buông xả tất cả Thì mới là Nhận được cái mà không bao giờ mất Đó là cái rất quan trọng Mà muốn trao gửi với Phật tử Là cái nếp sống thực hàng ngày của chúng ta Là nếu một người tại gia đệ tử Phật Mà chúng ta không tìm được cái sự an lạc Cái niềm vui hạnh phúc của Cuộc sống hàng ngày Theo tinh thần Phật dạy Thì chắc chắn rằng Phải tìm nguồn vui hạnh phúc giả tạm Của cái sự đau khổ Trá hình Đó là nguồn vui của ngũ dục Chứ tâm chúng ta không bao giờ Mà nó ở không đó. Nó không dướng đầu này Thì phải nó chấp cái đầu kia Nó phải làm sao mà tìm được sự an lạc thật sự Mà nếu an lạc thật sự này không ai cho mình hết Tự mình tìm Mà cái sự an lạc này an sạc miên diễn Nên người ta có Thầy nhớ là có một cái bài thơ Mà không biết tác giả nào lâu quá rồi Nó đọc rồi bây giờ nó nhớ nói chuyện và nó nhớ thôi Là mãi mê lên núi tìm trầm Chẳng hay trầm mở trong tâm yên bình Mãi mê trong cõi hư vinh Một khi đất gọi giật mình trắng tay Các thầy đã giải thích cái bài thơ này Mãi mê lên núi tìm trầm Mình xưa nay mình nói trầm ở trên núi Mà núi trầm đó là ngoài mình chứ không phải trong mình Mãi lê mê lên núi tìm trầm Sách rửa, sách đồ để lên núi tìm trầm ngoài mình Tất nhiên là ngoại cảnh, ngoại duyên Nào là tiền, tài, danh lợi, đủ thứ việc nó ngoài mình đó. Cái đó là không có thiệt Có được thì có mất Nhưng mà không biết rằng Trầm đó ngay trong mình Chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình Mà trầm đó được sanh là phải cái tâm yên bình Cái tâm buông xả thì được cái trầm đó Trầm đó không bao giờ mất Mà tự mình tìm chính của mình Câu thứ hai Chẳng hai trầm ở trong tâm yên bình Mà khi nói trầm như vậy Thì quý vị biết là trầm là cái vật quý Một cái miếng trầm như vậy Bạc triệu triệu không à Nhớ Nhiều tiền lắm Một tượng Phật bằng trầm như vậy Nó quý vô cùng Nó trầm là cái vật quý mà là sát bên mình Trong bên mình không Mà mình không quên đi Lo ở ngoài Tưởng là nó quý Lo tìm ở ngoài Trên núi Trên nó Ở đâu rừng tạm Chẳng hay trầm ở Trong tâm yên bình Rồi là thêm Mình là mãi mê Trong cõi hư vinh Nào danh Nào lợi Nào đủ thứ Mãi mê Mà một khi cuối cùng Đất gọi giật mình Trắng tay Đất gọi mới giật mình còn lúc tất chưa gọi thì mình mãi mê tìm Mà trắng tay nhìn lại cả cuộc đời tìm trầm ở ngoài Giờ này không có gì hết Trong Quy Sơn Tổ mới nói rằng Duy hữu nghiệp tùy thân Chỉ cái nghiệp theo mình mà thôi Khi mà cuối cùng rồi Thì không có mang theo được cái gì hết Thế thì khi mà cuối cùng 30 tháng chạp đến nhìn lại Quá khứ Mình làm được những gì Thấy trắng tay Không có gì hết Thì cái đó cái quý Phật tử Nên 
Nên từ giờ phút này Cố gắng làm sao tìm trầm trong tự mình Trầm của mình là tự mình thì không ai Không ai lấy được, không mất Nhớ cái điều rất quan trọng Mà xưa nay mãi mê chạy ở ngoài, tìm ở ngoài Ha, thì hàng ngày chúng ta làm sao tạo có công đức Tạo bao nhiêu cái phước ha, Thì khi mà cuối cùng chúng ta nhờ cái đó ha, Thì cái quan trọng nhất Là làm sao quý Phật tử hàng ngày Điềm cái sự an lạc hạnh phúc cho chính mình Mà an lạc hạnh phúc đó Là cái nhân từ cái sự dụng công Mà dụng công buông bỏ Ngồi niệm Phật trì chú hay là tụng kinh sám hối Làm tất cả những điều thiện Chính đó là cái trầm của chính mình Mình tìm Đừng bao giờ ngồi chờ sung rụng Hay là trúng số độc đắc không có Người tu thì không có trúng số độc đắc Không một ông tổ nào Không một ông Phật nào Không một cái vị là đại sư nào Mà không ngồi rách nhiều cái bồ đoàn Chai chân chai cẳng Mới được cái này cái kia Không bao giờ mà chờ nó sung rụng Không có đâu nó Thật sự nó phải dụng công Nó dụng công Bớt ăn, bớt ngủ, bớt đủ thứ gì Đó là những cái điều mà Mấy thầy nói rất là chân thật Cho nên rất là thực tế Thế thì mong rằng Tất cả quý Phật tử chúng ta là người đệ tử Phật Những người gặp Phật Pháp Được cái thân người này Phải làm sao Cho một đời này Chúng ta có Một số vốn liếng Về Cái sự sống của mình Đó là cái tài sản Của một người con Phật Thì à, Mong rằng À, năm 2016 này Với cái tu viện Tường Văn Vi Phật Tử đã trở về đây Lần này là lần 63 Có một ngày an lạc Mà thật sự Mình xét lại An lạc thật sự một ngày Mà mình nhìn coi Mình có thật sự an lạc một ngày hay không Nhớ hay là hiện tại quý Phật tử đang lên núi tìm của báo Đừng bao giờ khi tới chiều khi xuống núi rồi Tìm mang theo những đá, những sỏi, những gai góc mà không có ngọc Thì có điều đó là điều đáng buồn Mất ý nghĩa một ngày an lạc đi Một ngày an lạc là một ngày buông bỏ ngoại duyên ngoại cảnh là ngày mình có như là lên núi mà tìm ngọc đó là cái ý nghĩa của một ngày nhớ thầy dặn đừng bao giờ ở đây rồi cái tính nhà con cái ở nhà như thế nào tiền ta thiếu nợ thiếu nặng như thế nào đủ thứ lo ủa đã 364 ngày lo rồi mà giờ còn một ngày bữa nay mà mình bỏ không được thì nó Mất mát nhiều à, Thường thường á, Thầy ưa đọc cái bài á, Ngủ thức dậy nữa là là à, Mỗi ngày tôi học chữ buông Buông thương Buông ghét Buông buồn Buông vui Buông cho thân khỏe người ơi Buông cho tâm thức Thảnh thơi nhẹ nhàng Buông là sung sướng nhất thôi Mà không chịu buông khổ vậy đó là nó buông là xong việc mà không buông Thì Phật tử nếu với Phật tử không buông Thì ông mang thì ráng chịu Không có cách nào hơn nữa. Mấy thầy lúc nào cũng kêu buông Mà không buông nè Buông từ vật chất đến tinh thần Nếu buông vậy là cái này lớn dân đề nhẹ nhất Thầy hôm nay thời gian nó cũng không cho phép nhiều á à, Thì đến thầy có đủ duyên để, để khai pháp à, Là à, trao đổi với Phật tử Nhất là cái tinh thần sống của người con Phật Lại buông xả Buông xả được thì tất nhiên chúng ta không dính mắt Mà không dính mắt thì được cái sự an lạc Cái sự hạnh phúc của một người xuất gia, của người tại gia, người con Phật 
Mà cái sự an lạc Hình nói rõ là an lạc hạnh phúc này Không phải do ngũ dục mà có Có khi buồn quá không biết việc gì làm Lấy tiền ra đếm cho nó vui Hay lấy số vàng ra thoa thoa Đếm từ cây từ cây Coi nó có đẻ ra được cái cây nào nữa hay không Thật sự vậy đôi khi để cái tâm trống trải Không biết làm gì À, cái đó là cái mà cái bệnh chung Của một người Có người biết tu Hoặc nó thẳng là cái người biết tu đôi khi cũng trống trải Trống trải đôi khi không biết làm gì Hãy nhớ Phật tự nhớ Thì cái đó là khi mình biết rồi Thì đừng bao giờ Là mình hẹn Đừng bao giờ mình chần chờ Dầu đó là một phút một giây Chứ cũng đựng như là nói là cái ông Trương Thủ Lưu Biết chuyện Trương Thủ Lưu không? Đó là có một vị là khuyên ông già rồi Ta vẫn ráng niệm Phật tu đi Ông nói là con cũng ham nhưng mà có ba việc chưa làm xong Để con hứa với thầy ba việc xong rồi con sẽ làm Thứ nhất là cái mộ ông già chưa xây Thứ hai là cái nhà chưa cất xong từ đường Thứ ba là đứa con gái chưa gả chồng Thì một hôm cái mộ làm xong rồi Cất cái nhà để gả đứa con gái Thì hôm cất gà gác đòn dông Thợ làm cho nó ông ở dưới này Cây đòn dông rớt xuống trên đầu ông chết Khi ông thầy Ông đi sao trở về nghe Ông này chết rồi ông về Ông lại ông thắp cây hương À, để mà tiễn đưa Thì ông làm bài thơ này Bạn tôi là Trương Tổ Lưu Thế tại ông đó tên là Trương Tổ Lưu Khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều Ba điều chưa trọn vô thường đến Chỉ trách Diêm Dương chẳng nể nhau Nhớ Hai người còn tự nhớ Chứ đừng bao giờ mà Thôi để tôi làm rồi cái này làm kia rồi tôi hát tu không được đâu Không được nhớ Ta nói dép dưới giường Lên giường dỗ biệt Sống ngày nay chứ bảo đảm được ngày mai à, Thành quý Phật tử mong rằng Trong năm mới này à, Tu phải sao nó khá hơn cái năm năm ngoái Mỗi năm mỗi tiếng lên Chứ đừng bao giờ lui sụp Thì được như vậy thì thầy trò chúng ta luôn luôn lúc nào cũng gần gũi Luôn luôn lúc nào cũng là được gì? Đức Phật che chở Đức Phật Không bao giờ mà quên chúng ta Trước khi dứt lời cầu nguyện chư Phật gia hộ Cho ban tổ chức ở đây cũng như quý Phật tử Luôn luôn lúc nào sống đời sống an lạc Sống đời sống lúc nào Trở thành một người Phật tử chân chánh Luôn luôn lúc nào đến Phật quả Không xa dời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Lê Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Lược Sư Chứng minh khai đạo Chúng con có nghe lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì Hiểu biết chân chánh, từ bỏ tham sân si Tâm hiền lành, thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ thế dục Thì dù ở cõi này hay cõi khác Người kia vẫn hưởng phần lợi ích của Sa Môn Kính Bạch Trên Hòa Thượng Chỉ trong 30 phút Lời dạy của Hòa Thượng Chúng con xem như Đó là một sự chắc lọc Tinh túy Của một viên kim cương Còn hơn một núi đá Chúng con cảm nhận được Viên kim cương này Đang ở trên núi Và chúng con cùng nhau trở về tìm Không biết liệu hôm nay Trong ngày đầu tiên này Chúng con trở về Có thấy được viên kim cương hay không còn đòi hỏi tùy duyên Nhưng chúng con cảm thấy rằng Hòa Thượng đã chỉ cho chúng con Cái điểm để kim cương Việc còn là chúng con đi để tìm Kính Bạch Hòa Thượng Hai điều Hòa Thượng dạy cho chúng con Trong ngày đầu xuân 
Đó là tập buông xả và nhận thức vô thường Về buông xả, Hòa Thượng dạy cho chúng con có hai loại để buông xả Đó là buông xả về tinh thần và buông xả vật chất Thật ra những lời dạy đơn giản nhưng mà đó là yếu điểm của người tu Chữ buông xả này nói rất dễ nhưng mà làm đối với chúng con là muôn vàng khó khăn bởi vì mỗi năm qua Chúng con cảm thấy chúng con ôm nhiều hơn về mọi thứ Tiền cũng nhiều hơn, con cháu nhiều hơn Xe cộ nhiều hơn, vật chất nhiều hơn Nhưng đồng nghĩa phiền não cũng nhiều hơn Vì vậy nói xả Nhưng mà dường như chúng con chứa hơi bị nhiều Cho nên tách trà của thiền sư mà Hòa Thượng đã nói Trung ông đã đầy Thì làm sao có thể đựng thêm nước được Cũng vậy Tâm chúng con đã tràn đầy mọi thứ Làm sao chúng con có thể chứa thêm được Các pháp nữa Cho nên sự tu học Trong một ngày được Hòa Thượng dạy rằng Nên tập buông xả Mới tiếp nhận được chánh pháp Và có buông xả Mới có sự an lạc Thiết yếu vô cùng Kính Bạch Hòa Thượng Chúng con sẽ gắng cố gắng Trong năm mới này Cái ngày khởi điểm của khóa tu Đã được Hòa Thượng chỉ cho chúng con rất rõ Trong cách tu tập Mà chính cuộc đời của Hòa Thượng đã trải nghiệm Và chúng con sẽ cố gắng Hành theo những lời Hòa Thượng đã dặn để mỗi năm chúng con nhận thấy rằng Mỗi năm là chúng con đến gần với cái chết Tức là mất tuổi sống Vì vậy chúng con ý thức rất rõ về điều này Để làm một động lực mà chúng con bắt đầu buông xả Chúng con cũng không có thói quen để đếm tiền làm vui nữa Chúng con sẽ giao lại cho người khác Tin cậy để duy trì sản nghiệp của tổ tiên Chúng con cũng không có thói quen để đếm vàng nữa Vì chúng con sẽ sắp xếp người để lo lắng việc này Việc còn lại của chúng con Sẽ nương theo lời dạy của Hòa Thượng Để tự cân nhắc lấy mình Nhìn hình ảnh của ông Tổ Lưu mà Hòa Thượng nói Để làm động lực cho chúng con nhận thức được rằng Đời là vô thường Thực hiện được các việc Là những gì đang là Nhưng buông xả không có nghĩa là quan ném tất cả Mà đó để chỉ tinh thần không vướng mắt Nhưng cuộc sống đầy loa toan Của một người cư sĩ Phật tử tại gia Đó cũng là cái nghiệp duyên Mà chúng con đã tái sanh nhiều lần Trong trần thế Và Cái môi trường tu học này Chúng con mới nhận được ra rằng là Trần thế vốn là như vậy Nhưng phía sau nó Có những điều Chơn thường, hạnh phúc và an lạc Nếu không có môi trường tu học Không được lời chỉ dạy Của các bậc tổ thầy Không có lời soi sáng Của hòa thượng Thì thật ra liệu chúng con Sống trong nó Mà không hiểu chính nó làm khổ mình Hôm nay lời đầu xuân được sự nhắc nhở chỉ dạy đầy chân tình của Hòa Thượng Chúng con cảm thấy như mình người giữa trùng khơi Nương được chiếc phao nổi Việc còn lại là chúng con có bơi được vào bờ hay không Cũng như lời Hòa Thượng dặn chỉ dạy cho chúng con Một ngày tu học như đang đi lên núi tìm châu báo Sau một ngày xuống núi mà chỉ ôm đá đi về thì thật sự là đáng uổng công Đáng tiếc cho một ngày tu học Đó là một cốt lõi cho sự tu học Với cái chỉ nam là một ngày an lạc Chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm Gắn tinh tấn, hành trì, tu tập Để một ngày cho dù chúng con không ôm được viên kim cương Thì cũng nhìn thấy được 
Cái vị trí viên kim cương Nhìn thấy được Cái ánh quang kim cương Để sau khi rời khỏi núi Chúng con còn vương lại trong lòng Những chất liệu Của kim cương Để rồi mai này Chúng con sẽ tiếp tục lặp lại Trong cái việc tu hành Để chính mình có thể là Chạm tới viên kim cương Và có thể ôm lấy viên kim cương Kính Bạch Hòa Thượng Trong thời điểm đầu xuân Phật sự đa đoan Hòa Thượng tuổi Cao sức yếu Nhưng thương tưởng hằng hậu học chúng con Thương tưởng cho Phật tử Tu học Đang khát cầu Phật Pháp Mà Phật Pháp ở đây là Cái cốt lõi Vì vậy Hòa Thượng Đã thân hành đến nơi Đang làm Pháp Tòa Chứng minh Chia sẻ và sách tấn cho toàn thể Phật tử chúng con Trên lộ trình tu học Chúng con xin được Y giáo phụng hành Y giáo phụng hành Y giáo phụng hành Và nguyện cầu mười phương chư Phật Gia hộ cho Hòa Thượng Được Pháp Thể Kinh An Tuệ Đăng Thường Chiếu Phật sự viên thành Hòa thượng mãi mãi Là những hàng cây cổ thụ Làm chỗ nương tựa Vững chắc cho chúng con Trên lộ trình tu học Chúng con xin được Đê đầu đảnh lễ Cúng dường tri ân tam bái Thôi yêu cầu xa rồi thì tất cả Nhất xa. tâm đảnh lễ Đại vì giáo hóa Chi ân khải tâm Chi đức nhất tâm đành lễ Hiện tòa đạo tràng Hòa thượng luật sư Chứng minh tam bài <cười> Ban Cung Nghinh Thành Kính Cung Thịnh Hòa Thượng Hồi Quy Phương Trượng Ban Trung Cổ Trội Ba Hồi Chuông Trống Bát Nhã Để Cung Thịnh Hòa Thượng Hồi Quy Phương Trượng Toàn thể Đạo Tràng chắp tay niệm Phật Cung Tiễn Hòa Thượng Hồi Quy Phương Trượng Để dùng thiền trà giải lao <cười>